फ्रेंड्स हेलो एवरीवन वेलकम वेलकम बैक टू चित्तू समयल இன்னைக்கு நம்ம சித்து சமையல்ல ரேஷன்ல வாங்குன பச்சரிசி வச்சு எப்படி நல்ல சூப்பரா சாஃப்ட்டான ஒரு அதிரசம் பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் என்னோட எல்லா வீடியோலயே உங்களுக்கு நான் எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் அதே மாதிரி இந்த வீடியோல கூட இந்த மாதிரி நல்ல சூப்பரான டேஸ்டான ஒரு அதிரசம் பண்றது அப்படினு சொல்லி நிறைய டிப்ஸ் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணிருக்கேன் சோ மிஸ் பண்ணாம இந்த வீடியோ ஃபுல்லா பாருங்க கண்டிப்பா உங்களுக்கு எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சரி வாங்க இந்த வெளிய நல்ல கிறிஸ்பியா உள்ள நல்ல சாஃப்ட்டான அதிரசம் எப்படி செய்யறதுని பார்க்கலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம் उदरी எல்லastype இந்த மாதிரி உதிரி ஆக்குறதுக்கு அப்புறமா இது கூட அரை கிளாஸ் அளவுக்கு மட்டும் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் தண்ணி வந்து ரொம்ப நிறைய சேக்காதீங்க அரை கிளாஸ் தண்ணியே கரெக்ட்டா இருக்கும் தண்ணி சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் ஆன் பண்ணுங்க இது வந்து இப்போ நல்லா உருகி ஒரு பாகு பதத்துக்கு வரணும் அது வரைக்கும் நல்லா வந்து இத காஞ்சிக்கலாம் பாருங்க இப்போ கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு இந்த மாதிரி அதுவே தண்ணி விட்டு வரும் நம்ம அரை கிளாஸ் தண்ணி தான் சேர்த்தோம் அதுவே வந்து உருகி உருகி நல்லா இந்த மாதிரி தண்ணியா வரும் கொஞ்ச நேரம் ஆக ஆக பாத்தீங்கன்னா நல்லா இது வந்து ஒரு கொதி வரும் கொதிச்சு வரும் இந்த மாதிரி அப்போது நல்லா கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஸ்டவ் வந்து மீடியம் फ्लेம்லயே வச்சுโกங்க ஹைல வைக்காதீங்க இந்த மாதிரி நல்லா ஒரு கொதி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு கரண்டி வச்சு நீங்க கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க फ्लेம் வந்து மீடியம்லயே இருக்கட்டும் ஹைல வைக்கவேண்டாம் அப்பப்போ இந்த மாதிரி கரண்டி வந்து நீங்க அத நல்லா கிண்டிட்டு அந்த கொஞ்சம் தூக்கி இந்த மாதிரி ஊத்தி பாத்தீங்கன்னா அது வந்து கீர நம்ம கொஞ்சம் கெட்டி ஆகணும் அந்த மாதிரி பதத்துக்கு வரணும் பாருங்க இப்போ நீங்க பாக்கும்போது ரொம்ப லூஸா கீழ விழுது இல்லையா இந்த மாதிரி விலாம நல்ல கொஞ்சம் திக்கா இருக்கணும் இது சரியான பதத்துல இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்றதுக்கு ஒரு சின்ன கப்ல இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்து அதல கொஞ்சம் ஊத்தி பாருங்க இது நீங்க சுத்தி பாக்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஊத்துனீங்கனா அது வந்து அப்படியே கரஞ்சி போயிரும் பட் இப்போ பாருங்க கொஞ்சம் திக்கா வந்திருக்கு நான் இன்னொரு வாட்டி கூட உங்களுக்கு ஊத்தி காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி நீங்க எடுக்கும்போது அதெல்லாம் ஒண்ணா சேரணும் கரையாம இந்த மாதிரி சேரணும் இந்த மாதிரி இருந்தா சரியான பக்குவத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து இது கூட நம்ம அரிசி மாவு சேர்த்துக்கலாம் அரிசி மாவு எப்படி அரைக்கிறது நான் லாஸ்டா உங்களுக்கு சொல்றேன் இந்த வீடியோட எண்ட்ல அரிசி மாவு வந்து இப்போ நம்ம இது கூடயே சேர்த்துடலாம் பட் நீங்க வந்து எப்பமே இந்த வடிகட்டி சேர்க்கிறது ரொம்ப நல்லது அதாவது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க பாக வந்து கொஞ்சம் வடிகட்டி சேர்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அதுல இருக்க தூசி தூர்வெல்லாம் வந்துடும் பட் இது வந்து ரொம்ப நல்ல பாக வேண்டும் ஏற்கனவே நாங்க செய்யும் போது பார்த்தோம் அதனாலதான் வந்து இதை நாங்க வடிகட்டாம அப்படியே செய்யறோம் சோ நீங்க எப்பயும் வடிகட்டிட்டு செய்யுங்க அப்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து இது கூட ஒரே ஒரு கரண்டி அளவுக்கு மாவு எடுத்து போட்டு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அதாவது எப்படி சொல்றது ஒவ்வொரு கரண்டியா போட்டே இருக்கணும் லைனா ஒரே நேரத்துல எல்லா மாவுமே சேர்த்துட கூடாது அப்புறம் உங்களுக்கு சரியான பதத்துக்கு வராது ஒவ்வொரு கரண்டியா போட்டு இந்த மாதிரி கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க இடையில வந்து கை விட்டுறாதீங்க ஏன்னா மாவு வந்து கட்டி கட்டியா அந்த மாதிரி ஆகிரும் சோ அதனால நீங்க போட்டுட்டு தொடர்ந்து கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க அப்பதான் கரெக்டா அது வந்து mix ஆகும் இந்த மாதிரி ஒரு வாட்டி கிண்டி விட்டதுக்கு அப்புறமா இது கூட வந்து கொஞ்சமா கசகசா சேர்த்துக்க போறேன் கசகசா வந்து ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் கசகசா கூட வந்து நீங்க என்னென்ன சேர்க்கலாம்னு ஏலக்காய் சேர்க்கலாம் கொஞ்சமா ஏலக்காய் தூள் அப்படின்னா கொஞ்சமா சுக்கு தூள் அப்படி இல்லைன்னா வந்து கொஞ்சமா எள்ளு கூட சேர்க்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எள்ளு கூட நீங்க சேர்க்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பட் நாங்க இன்னைக்கு எதுவுமே சேர்த்துக்கல வெறும் கசகசா மட்டும்தான் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கிறோம் இதுவே வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டா சூப்பரான ஒரு அதிரசமா இருந்துச்சு இப்ப மறுபடியும் வந்து ஒவ்வொரு கரண்டியா அரிசி மாவு சேர்த்து சேர்த்து நீங்க கிண்டி விட்டுட்டே இருங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண மாதிரியே அதே நேரத்துல அரிசி மாவு வந்து ரொம்ப நிறைய சேர்த்துறாதீங்க நிறைய சேர்த்துக்கிட்டீங்கன்னா உங்களுடைய அதிரசம் ரொம்ப ஹார்டா இருக்க மாதிரி இருக்கும் இப்ப பாக்கும்போது கொஞ்சம் இலகுன மாதிரி இருக்கு இல்லையா இந்த மாதிரி இல்லாம கொஞ்சம் திக்கா வரணும் பாருங்க இப்ப இந்த ஸ்டேஜ் உங்களுக்கு கரெக்டா தெரியும் இந்த அளவுக்கு நல்ல திக்னஸா இருக்க வரைக்கும் நீங்க வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்க நீங்க தூக்கி எடுத்து பாக்கும்போது இந்த அளவுக்கு கெட்டியாவும் அதே நேரத்துல இந்த அளவுக்கு லூசாவும் இருக்கணும் மாவு ஆஹ் உங்களுக்கு பாக்கும் போதே ஒரு பக்குவம் தெரியுது பாத்தீங்கன்னா இந்த பதத்துல இருந்தா தான் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி அர்த்தம் நீங்க கையில எடுத்து உருண்டை பண்ணி பாத்தீங்கன்னா அது அழகா உருண்டை பண்ண வரணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இதுதான் சரியான பக்குவத்துல இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ வந்து நம்ம அதிரசத்தை உ
இப்ப சரியா ரெண்டு நாள் ஆயிடுச்சு இப்ப இதை ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் பாருங்க நம்ம செஞ்சு வைக்கும் போது மாவு எவ்வளவு லூஸா இருந்தது இப்ப பாருங்க எவ்வளவு தூரத்துக்கு இருகிப்பே நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிருக்குன்னு இப்ப இதுல வந்து நீங்க தேவையான அளவுக்கு மட்டும் வேற பாத்திரத்துக்கு மாத்தி எடுத்துக்கோங்க முதல்ல தேவையான அளவுக்கு மட்டும் மாவு எடுத்துட்டு மிச்ச மாவு வந்து நீங்க அப்படியே வெளியே வச்சு ஒரு ஒரு வாரம் வரைக்கும் நீங்க வச்சு செய்யலாம் அதே நேரத்தில் நீங்க ஃப்ரிட்ஜில் வச்சீங்கன்னா ஒரு ஒரு மாசம் வரைக்கும் கிடாம இருக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நீங்க எப்பப்ப வேணுமோ அப்பப்போ நீங்க வந்து அதிரசம் செஞ்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் அது மட்டும் இல்ல இப்ப நீங்க வந்து பாதி மாவு நீங்க எடுத்துட்டு மிச்ச மாவு வச்சிருக்கும் போது இதுல வந்து நீங்க கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்து பசையணும் அப்ப ஒருவேளை உங்களுக்கு தண்ணி ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுனா கூட நீங்க இந்த மாவுல இருந்து எடுத்து போட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் சுடு தண்ணி வச்சிருக்கு இதுல வந்து நம்ம ஒரு அரை கிளாஸ் அளவுக்கு சுடு தண்ணி ஊத்தி நம்ம பசைஞ்சிக்கலாம் முதல்ல நல்ல சப்பாத்திக்கு மாவு பசைற மாதிரி நல்ல கைய வச்சு அழுத்தம் கொடுத்து பசைஞ்சிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்டிங்ல பசையும் போது கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும் ஏன்னா மாவு ரொம்ப இருக்கிப்பே இருக்கனால பசையும் போது கை கொஞ்சம் டைட்டா தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்க கைய வச்சு நல்ல அழுத்தம் கொடுத்து பசையும் போது ரொம்ப லூஸா வந்துடும் மாவு அதே நேரத்துல கொஞ்சம் தண்ணி அதிகமாயிடுச்சுனா கூட நீங்க எடுத்து வச்சிருக்க மாவுல இருந்து கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க இதுக்காக தான் நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து அதுல இருந்து பாதி மட்டும் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னேன் நீங்க விருப்பப்பட்டா இது கூட கொஞ்சமா சோடா உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நாங்க வந்து ரெண்டு ரெண்டு சிட்டிக்க அளவுக்கு இன்னைக்கு சோடா உப்பு சேர்த்து தான் பண்ணிருக்கோம் பாருங்க எல்லாம் பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த பக்குவத்துல இருக்கணும் நீங்க கையை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணா இந்த மாதிரி கொஞ்சம் டைட்டாவும் இருக்கணும் அதே நேரத்துல லூஸாவும் இருக்கணும் இந்த பதத்துல பசைஞ்சுக்கோங்க அவ்வளவுதான் இப்ப மாவு எல்லாமே நல்லா சூப்பரா ரெடி ஆயிடுச்சு இப்ப அதிரசம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சோ இதுக்கு வந்து ரெண்டு மெத்தட் இருக்கு ஒன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பாலித்தீன் கவர் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க பால் பாக்கெட் கவர் இல்ல எண்ணெய் கவர் ஏதாவது எடுத்துக்கோங்க இது மாதிரியும் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஒரு பாலை இல கூட நீங்க எடுத்துக்கலாம் முதல்ல அது கீழே வந்து கொஞ்சமா எண்ணெய் தடவிட்டு அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி உருண்டை பண்ணி வச்சுக்கோங்க நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருக்க மாவுல இருந்து கொஞ்சமா உருண்டை பண்ணி வச்சு நீங்க கையை வச்சு இந்த மாதிரி அழுத்துங்க கைய வச்சும் அழுத்தலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்க வந்து உள்ள கை வச்சு அழுத்தலாம் எனக்கு பர்சனலா சொல்லணும்னா உள்ள கை வச்சு அழுத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் சோ இந்த மாதிரி நல்லா அழுத்துனதுக்கு அப்புறமா இதுல ஒவ்வொன்னா எடுத்து நம்ம எண்ணெய் சூடு பண்ணி வச்சிருக்க பாத்திரத்துல போட்டு பொறிச்சு எடுத்துடலாம் எண்ணெய் வந்து நல்லா சூடா இருக்கணும் அதே நேரத்துல நீங்க போடும்போது ஃபிளேம் வந்து மீடியம்லயே வச்சுக்கோங்க ஹைல வைக்காதீங்க ஏன்னா அதிரசம் வந்து சீக்கிரமாவே ரெடி ஆகிரும் நீங்க ஹைல வச்சு பண்ணீங்கன்னா சீக்கிரமா கரிஞ்சிரும் அதனால வந்து நீங்க ஃபிளேம் வந்து மீடியம்ல வச்சுக்கோங்க அப்பதான் வெளியவும் நல்லா வெந்து வரும் உள்ளவும் நல்லா வெந்து வரும் பாருங்க நீங்க ஒண்ணு போட்ட உடனே அது இது மாதிரி எலும்பி வரணும் அப்பதான் கரெக்டான சூடுல இருக்குன்னு அர்த்தம் பாருங்க போட்டு கொஞ்ச நேரத்துல நான் திருப்பும் போது பாருங்க அழகா அது வந்து ப்ரௌன் கலர்ல ஆயிடுது சோ அதனால சீக்கிரமா இது வெந்துரும் நீங்க அதனால ரொம்ப நேரங்களா வச்சிடாதீங்க போட்டு உடனேவே இதை வெளியே எடுத்துருங்க இப்போ ஒரு சின்ன டிப்ஸ் உங்களுக்கு சொல்றேன் நம்ம அதிரசம் பண்ணி நீங்க அப்படியே எடுத்து வச்சீங்கன்னா அதுல எண்ணெய் எல்லாமே சேர்ந்துருக்கும் இல்லையா சோ அந்த எண்ணெயை வடிகட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா கீழே ஒரு பாத்திரம் வச்சு அதுக்கு மேல இந்த மாதிரி ஒரு கண்ணு கரண்டி வச்சு அதுக்கு மேல மத்து வச்சு இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா அந்த எக்ஸஸ் எண்ணெய் எல்லாமே கீழே போயிடும் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணும் போது ரொம்ப அழுத்திராதீங்க அப்புறம் வந்து ரொம்ப ஒரு ஒரு பிஸ்கட் மாதிரி ஆகிரும் சோ நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணும் போது கொஞ்சம் லைட்டா ப்ரெஸ் பண்ணுங்க அப்போ வந்து அந்த எக்ஸஸ் எண்ணெய் எல்லாமே போய் நல்லா சூப்பரா இருக்கும் சோ நீங்க இந்த மாதிரியும் பண்ணலாம் நீங்க ப்ரெஸ் பண்ணாம வச்சா கூட அது எண்ணெய் வந்து குடிச்சதே தெரியாம ஆகிரும் அப்போ கூட பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய அதிரசம் நல்லா சாஃப்டா புஸ் புசுன்னு இருக்கும் சோ இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி பிடிச்சிருக்கோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் சோ இன்னொரு மெத்தட் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஃபர்ஸ்ட் பண்ணது ஓட்டை போடாத அதிரசம் இப்ப அடுத்தது வந்து ஓட்டை போட்டு அதிரசம் பண்ண போறோம் சோ இதுக்கு என்ன பண்ணலாம்னா இதுவும் அதே மாதிரிதான் கீழே முதல்ல எண்ணெய் தடவிட்டு கையிலயும் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிட்டு இந்த மாவு கொஞ்சம் இப்படி அழுத்திக்கோங்க அழுத்திட்டு நடுவில் வந்து ஒரு ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி பண்ணீங்கனாலும் ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் இந்த ரெண்டு மெத்தட்ல உங்களுக்கு எந்த மாதிரி அதிரசம் பண்ணா ரொம்ப பிடிக்குமோ அந்த மாதிரி நீங்க பண்ணிக்கலாம் பாருங்க இப்ப எண்ணெய் எதுவுமே பிழையாம எடுத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நல்லா குண்டு குண்டுன்னு புஸ் புசுனு நம்ம அதிரசம் வந்து ரொம்பவே சூப்பரா இருக்கும் பட் இதுல என்ன ஒரே ஒரு பிரச்சனைனா நம்ம கண்ணுக்கு தெரிஞ்சு எண்ணெயை வந்து பிழையாம எடுத்துக்கிறது தான் பட் அதே நேரத்துல நீங்க சாப்பிடும் போது வந்து எண்ணெய் எதுவுமே தெரியாது ஏன்னா இது ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நீங்க சாப்பிடும் போது எப்படி